los indios les gustan mucho los juegos, divertirse, las canciones y les encanta el Antaxi. Así que vamos a ver qué es. ¡Vamos para allá! Antaxi es un juego de palabras que se practica en la India y en Nepal y también en Bangladesh y en Pakistán. Bueno, pues cada jugador debe cantar la primera estrofa de una canción, normalmente de Hollywood, de una canción conocida, con la consonante que termina la canción que ha cantado el anterior jugador. Es como una especie de juego de palabras encadenadas, pero en este caso con canciones. O sea, el primer cantante tiene que cantar dos líneas completas y parar al final de las mismas o de las siguientes, según le parezca. La última letra de la última palabra cantada es luego utilizada por el siguiente cantante, que debe cantar otra canción que empiece con esa letra. No hay límite de personas que pueden jugar este juego. De hecho, es muy popular como una actividad de grupo que se juega durante los desplazamientos, los viajes en autobús o para crear un ambiente distendido al inicio de algún tipo de jornadas entre gente o entre grupos. La persona o equipo que no continúa con una canción que empiece con la última letra de la canción anterior es eliminado, siempre y cuando su oponente sea capaz de hacerlo, sea capaz de cantar una canción con esa letra. Este juego comenzó como un entretenimiento familiar, pero hoy en día por toda la India hay programas de televisión que están basados en este juego, como el famoso programa de televisión conocido como Titan and Tax Ray, que se emitía todos los viernes y estuvo en emisión 15 años. Durante muchos años estuvo presentado por el famoso actor de cine indio Anu Kampur y los concursantes eran muy variados, desde estudiantes, amas de casa y celebridades. Más tarde, el programa cambia y tiene un formato un poco diferente. Continúa siendo un programa de concurso musical, pero ahora los concursantes son los mejores estudiantes de algunas de las universidades de la India, los cuales forman tres equipos. Esos equipos intentan descalificarse los unos a los otros y, bueno, se crean momentos muy divertidos. En el juego Antax Free hay normas, claro, por supuesto. Por ejemplo, no se pueden repetir las canciones. Y se debe, el primer verso se debe cantar, debe ser cantado y debe estar completo. Si no está completo, los puntos se los lleva el adversario. Se dice que el Antaxri estaba originariamente en el Ramayana. ¿Y por qué? Pues porque los rishis, los sabios, se dedicaban a cantar los bayans, los cánticos devocionales, teniendo en cuenta la última sílaba de la última palabra del bayan, del cántico devocional que se había cantado anteriormente. Y esta era sin duda una buena manera para memorizarlos. La música es sin duda una medicina para la mente.